弥陀佛。僧人中，会武者不过十人，而我师父一无大师，又坚决不许会武者向窝众动武。他自身武功，足可以一挡百。可他却坚持以佛法教化我种。不要啰嗦，老和尚，你要是能施我数刀，我马上撤兵。绝不骚扰你这寺庙！你若不敢，马上滚开，别在这挡我们财路。施主说话可否当真呢、啊？当然当真。施主若是说话算数，老衲便说吃你几刀，百刀千刀，又有何惧？师父，师父，师父。我四弟子听着，老衲愿以一身换寺庙，换众生，这是佛祖旨意。众弟子不得违抗，凡有违抗者，开除法门。一切孽障无可遁形，善有善报，恶施恶果，漫漫苦海，回头是岸。不要啰嗦了，到底是受还是不受？僧无戏言，动手吧。施主，有何贵干
师傅，师傅，师傅，你怎么了？师傅。这些百姓，看你没杀我的手下，本将军放你一条生路，快快滚开！百姓不走，贫僧是不会离去的。阿弥陀佛，我们准备。这些人都是十恶不赦的杀人犯，如果你不杀他们，他们就会杀我们更多的大明百姓，恕我冒犯。制止杀戮，全靠教化，这样杀来杀去，何时才是个头啊？杀了他们，不敢再犯我大明朝，自然也就杀到头了。冰山说的对，这些倭寇，你就得杀光他们，让他们再也不能过来杀人了。
你看看这些百姓，他们的亲人、父母以及孩子们，都被这些倭寇给杀了。你问问他们，这些倭寇该杀不该杀？该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！杨少侠算准了，倭寇一进城，一定会分散开来。是啊，这样有机会，我们才能杀了他们。杨少侠，你说我们应该怎么打？我们两人一组，分头行动，但是千万不要打草惊蛇，以免他们聚在一起，让倭寇摸不到虚实，找不到我们。对，还有，你们记住，千万不要在一个地方和倭寇纠缠，这样，这偌大的一个县城，我就不相信。他们的大部队能聚在一块儿。哎，我，嗯，我要和大哥一组。好。那相亲师傅，你和若贤，不用，我跟若贤一组。师兄，我们就听杨大哥的安排。外面解武功高，你跟他一组。不用，我自己单干。哎。相信师傅，咱们走吧。你还是跟姑姑娘吧，若贤，你还是和铁桥一组，不然他会不高兴的。嗯，那你们大家要多注意安全。好。嗯、那你和相心师傅？你是想让我跟相心师傅照顾一下张小姐和朱公子，不要离他们太远。嗯，知道了。相心师傅，走。哎，小心。你们也小心。这么着急，想去哪儿啊？
。哎，你怎么样？杀了几个？八个。你杀几个？自己数啊。你识数吗？走了。留活口！他们已被我废除了武功，没有必要再杀生了。走。嗯
弟兄们，把这些倭寇的尸体给我抬进去。是。咱们的人来过，按照部署，咱们是最先来的小队。报告将军，全师一击致命，招式干脆利落，怀疑是武林高手所为。是他们。还有，有些倭寇被点了睡穴，怀疑是假死。报告，将军，倭寇在东边银库入网了。好。杨少侠他们被倭寇发现了，或许是白种百姓和官兵。不管怎么样，我们去看看。你就是戚继光，不错，我就是戚继光。原来他就是爹爹让我找的戚继光将军。你没跑，这是我大明的土地，要跑的应该是你们这伙强盗。我之所以留下来，就是想告诉你，我大明的疆土岂能容你们这些倭寇随便践踏？你知道，我也知道，在你们大明朝，我可以随便的攻城略地。畅行无阻，那是因为我中原有几千年的文化。我们倡导和平，从不欺辱他国，不像你们这群倭寇，到处烧杀掠抢。只要我一声令下，你就死无葬身之地。不杀光你们这帮倭寇，我戚继光绝不离开半步。戚继光。你这是何苦呢？我以励志保家卫国，早把生死置之度外。你是个好汉，我喜欢你这样的好汉。如果你归顺我，你将成为统帅四万五师的副统帅。哈哈哈哈哈哈！一群强盗乌合之众，还谈什么统帅？充其量也就是个强盗头子。跟我这个副参将比起来，你就是个盗贼。戚将军说的对，这就是个小毛贼。戚将军，先前在下多有误会，得罪了，还请戚将军多多海涵，共同抗倭，保家卫国，何罪之有？用齐将军您的话来说，这儿是我们大明的土地，该滚出去的应该是你们这帮倭寇。我大哥说的对，你等一会儿
，我风少侠把你们一个一个全都杀光。刚才那些倭寇都是你们杀的？不会吧，都杀了好几百人了，你才知道？你呀，比我还呆。金将军，我这小兄弟说话从来都口无遮拦。哎，您别往心里去。这位方大侠，快言快语，在下喜欢还来不及呢。你们不要再啰嗦了。这座城里都是我的人，你们插翅也难逃。该看看周围的人，我想应该是你吧。这儿是我们大明的土地，你这四周都是大明的子民，是你身在大明的包围之中。我劝你现在就乖乖的滚出去，免得一会儿死无葬身之地。你们大明朝的人都是胆小鬼。哎呀，大哥，别跟他废话，看我一掌拍死他。今天。我跟你们新账、旧账一起算，求之不得。你个小毛贼，有本事你下来呀！你看你爷爷我怎么收拾你这不学好的孙子！找死！把他们都给我杀光！这个倭寇还是让我来收拾吧。你先走，大哥马上就到。哎呀！
个少侠的武功果然有独到之处。不知道九如法王能接得住在下几招呢？他呀，他连半剑他都接不了。法王，这剑法是用来克敌制胜的，不是用来吹的。哼，这就对了。这剑法是在对手以为占了上风，心中暗喜之时，才可以发挥最大的功效。这个怪和尚的武功果然厉害。若这剑法用在他身上，怕是不会有什么效果。哎，美女，我们又见面了啊！稍后见面，看到。逃不出我的手掌心，斗来斗去的，有什么意思啊？啊！放开我！哎，我都说了，你武功又不如我，人又逃不出我的手掌心，别斗了啊！喂，你打来打去就这一招，有本事你换一招。不会。哎，仙子，赶快发信号。本小姐就放你一马。哼，哼。
，小兄弟，不要再追了，赶紧跟马兄弟会合。是，快。走，抓。起！走。别追了，跟大队人马汇合，走啊！大家都没事吧？没事，没事。杨大侠呢？在这儿呢。我，队长，没事吧？没事。快走，走，走！给我上！队长，队，呀，呀，队长。都给我听着，放下武器，一律免死。你们都投降吧，戚将军不杀俘虏。日本武士宁死不降。呀！死与不死，全在于心。师傅的意思是，让他们肉体死，不如让他们的心死。把尸体带走，掩埋。是，快！在下多谢二位将军，嗯，幸亏你们及时赶到。嗯，戚将军，您没事吧？我没事，这次是关门打狗，不过在城里还有些散落的倭寇，要尽快消灭。戚将军，这个你就多虑了。我和马将军一道，剩下的倭寇那就是瓮中之鳖，再过几个时辰，肯定是全部俘虏。<笑>多谢二位将军。啊。呃，这几位是，于大人。嗯，今天要是没有这几位英雄，恐怕一百个戚继光都没了。哦，杨少侠，诸位英雄，我给你们介绍一下，这位是浙江总兵于大猷将军，这位是永嘉参将马天可将军。久仰两位将军大名，今日一见，在下三生有幸。这于大猷我知道。这个马什么的，我这徒弟，在下确实没什么名气。这位英雄不知道我，也再自然不过了。<笑>我戚继光不是也没什么名声吗？昨天几位英雄还不是把我当了逃兵？<笑>戚将军说笑了，在下要是连您都不认识，那岂不是有眼无珠？杨少侠，还不快把这几位英雄介绍给我们认识一下？都自我介绍一下。哦，我叫风大王五。大家都叫我老五。贫僧小心。在下哥问梅。于叔叔，哎，嘿嘿嘿，我就知道今天一定能见到你们二人的。嗯，这，哎，呃，哎，七叔叔。七叔叔，我们一路追随您而来，这是干什么？快快请起。他是张京将军之女张若贤，在下朱铁桥，家父朱完，家父和张伯伯经常提起您，说您是抗倭大英雄，今日终于得见。原来是朱公子和张小姐，真是虎父无犬子啊！二位大人过世以后，我也曾派人到处查找，一直没有音讯。没想到今天
，在这儿碰到了你们。刚才二位在战场上的勇猛，足以告慰二位大人的在天之灵。祝随正过，蓝浩元听令。放开我！我们带到哪儿去？放开！走开！放开我！放开！放开！放开！放开我！放开！哼，鼠辈，见过那天日的东西，赶紧跪下来受死！我二人乃堂堂朝廷重臣，岂能向你等鼠辈下跪？我倒要看看是你的嘴硬，还是我的刀硬！动手！觉得今天晚上挺热闹的。你们是什么人？不想死的话，赶紧给我滚！就凭你让我们滚？得，咱们是让他们半残还是全残啊？凤弟，别管别的了，没时间跟他们玩，先救这位姑娘脱险要紧。好嘞。没有解药，你就会浑身溃烂。识相的，你们几个赶紧离开这儿。等我解决完这两个老东西，心情一好，或许会赏你们几药。姑娘，放心吧，你这毒的解药我已经拿到了。不可能。大哥，这两瓶解药，哪个是真的呀？这两瓶，一瓶是解药，一瓶是七步断肠子。上天堂还是下地狱，就看你们的运气。
。就你这点脑子，你还能瞒得过我吗？老子杀了你！退下吧，杨医师，你们的救命之恩，我和朱大人永世难忘。是，现在王公公带病倒了，谅这些贼人，也奈何不了我们。散文医师，快走吧。张大人，如今是严嵩把持朝政，我就怕二位大人回京之后，连辨白是非的机会都没有。啊。这个请杨医师放心，当今首府徐阶是老夫的治脚啊，严嵩不过为父，谅他也不能阻止我们免生。那这么说，两位大人是决意不肯跟在下离开？啊，医师，我二人若是真随你们去了，那便真成了反对皇上的逆臣了。性命可失，我与张大人的名节。断然不可失啊，义士！是啊，还在那儿啰嗦什么？是不是在商议怎么谋反呢？我们马上离开。哎，姑娘，大人，那你们自己保重，我们告辞了。封地，拿着。侵犯给我带走！来，客官，需要点什么呀？来壶酒，然后打包些干粮，我们还要赶路呢。好嘞，马上。若贤，你累吗？我还行，不累。客官，您的酒来了。嗯，好，客官，您的齐了，请慢用
！大胆，你活得不耐烦了！阻拦抓捕朝廷侵犯是死罪。哼，你捉拿侵犯，凭你本不该干预。可这小女孩也是侵犯吗？你若想置她于死地。那贫尼绝不会让你胡作非为。好大的口气！你偷袭商人，别以为我等怕了你。给我上！啊果然厉害，这是倚天剑法。是啊，这就是峨眉派登峰造极的倚天剑法。这位师傅现在只有三成的功力，如果真要学到七八成，剑锋出鞘，这些锦衣卫就没命了。这么厉害啊！不必多礼，此地不要再居住了，赶快收拾东西离开吧。啊，好，走走。十三姑除暴安良，杨树实在敬佩。我，多谢杨大侠夸奖。贫尼只是路见不平而已。尊师，了空大师还安好吗？尊师一切安好，多谢杨大侠垂问。啊，师傅不早了，告辞。财富大大的哟，杀光这帮老头驴，财宝就是我们的，给我上！杀！站住！站住！站住！别动！啊
阿弥陀佛，请问施主，有何贵干？哼！
包围圈也成了丧家之犬英军在乘胜追击我们就难逃被奸的命运不错来人转传肥元将军让他身先士卒就是拼他一死也要打击杭州城这儿别装高一下王大将军和我的徒弟生死存亡再此一举让他们自己
。师姐想出的这条妙计可真是太好了，倭寇不会再有这么多火药了。要是没有师傅的掌力，光有妙计有什么用